हेलो बच्चों मैं भानु प्रताप सिंह आज आप लोगों को मैं रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा रोबोटिक्स में बेसिकली ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसे हम सातवां चैप्टर भी कह रहे हैं जो रोबोटिक्स है तो मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको रोबोटिक्स चैप्टर एक वीडियो में कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले तो बच्चों सॉरी कि मैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी चीज़ पढ़ा नहीं पाया ठीक है देखते हैं उसको क्या करना है कैसे करना है और उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं मैं पी बना के रखा हुआ था सोचा क्लासेस चलेंगी तो पढ़ा दिया जाएगा बट क्लासेस नहीं चलें किसी कारण बस कारण क्या है आप जान ही रहे कोविड नाइन्टीन तो क्लासेस नहीं चल पा रही हैं इस वजह से मैं इसको किसी तरह कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से उस पी पी टी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आई होप आप लाइक करेंगे चलिए देखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है हमें रोबोटिक्स में तो रोबोटिक्स में हमें इंट्रोडक्शन टू रोबोट रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, रोबोट मोशन रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क सेल कंट्रोल इंटरलॉक रोबोट सेंसर्स रोबोट अप्लीकेशन पढ़ने हैं इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है घबरा ये नहीं बच्चों सबसे पहले तो ये कि मैं ज़्यादातर इसमें बोलूँगा आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं आप प्रिपेयर कर लीजिएगा चाहे आप बुक के हेल्प से कर लीजिए चाहे वीडियोस देख के कर लीजिए आप जैसे कंफर्टेबल हैं वॉट एवर द लैंग्वेजेस आर यू इन द कंफर्टेबल सो यू कैन राइट इन दैट लैंग्वेज आप जिस भी भाषा में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप उस भाषा में नोट्स बना लीजिएगा मैं दोनों भाषाएँ ले तो चलूँगा इसमें भी लेकिन एक समस्या ये आएगी कि कंप्यूटर है टोटल इंग्लिश लैंग्वेज होती है बच्चों तो घबराना नहीं है ठीक है ना मैं समझाने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़ें और नोट्स कम होंगे मैं समझाऊँगा ज़्यादा चलिए तो रोबोट सबसे पहले और रोबोट जानते हैं क्या है तो रोबोट एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट है जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है क्यों क्योंकि हाई प्रोडक्शन रेट और हाई इम्प्रूवड क्वालिटीज़ के लिए ताकि प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सके रोबोट इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल रोबोट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा जो रोबोट है जो इस चैप्टर में है बेसिकली एक इंडस्ट्रियल रोबोट ही है उसी का ही एप्लीकेशन है क्योंकि इंडस्ट्रियल रोबोट के ही एप्लीकेशन से हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या उसके मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे क्या क्या मैनुफैक्चरिंग यूनिट होगी क्या क्या डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया होंगे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी से हम समझेंगे ठीक है बच्चों तो रोबोट का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो बेसिकली और रोबोट क्या है तो रोबोट और रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन डिजाइन टू रिप्लेस ह्यूमन इन हजार्डस वर्क इट कैन बी यूज एज एन ऑटोमेटिक मशीन स्वीपर मतलब ये कह रहा है एक रीप्रोग्रामेबल है रीप्रोग्रामेबल का मतलब क्या कि प्रोग्राम को फिर से हम उसमें इनपुट कर सकते हैं आप प्रोग्राम को डाल सक डाल करके चेंज करके उसके कार्य को चेंज कर सकते हैं मल्टी फंक्शनल बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन स्वचलित औद्योगिक मशीन है डिजाइन टू रिप्लेस ह्यूमन जो आदमी के डिफ़िकल्ट कामों को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया मतलब ऐसे जगह रोबोट का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ ह्यूमन कंफर्ट फील नहीं करता है जहाँ पर इंसानों से काम करना मुश्किल हो जाता है फॉर एग्जांपल बेटर एक्यूरेसी तो बेटर एक्यूरेसी के लिए हम ऑटोमेटिक मशीन है यानी और रोबोट्स पे जाते हैं मान लीजिए कहीं टेम्परेचर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है तो हम रोबोट को प्रेफर करते हैं मान लीजिए ऐसे जगह पर जहाँ ह्यूमन का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा है बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ हम इंडस्ट्रियल रोबोट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्लाइमेटिक एक्शन से ऐसे मैं कह लूँ कि पॉल्यूशन है ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ ह्यूमन नहीं वेयर कर सकता लेकिन रोबोट वेयर कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे हजार दस जगह तब ऐसे बहुत सारे ख़तरनाक जगहों पे जहाँ आदमी काम नहीं कर सकता वहाँ पे हम रोबोट को काम करने के लिए डिज़ाइन करते हैं तो ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो कह रहा है कि एन ऑटोमेटिक मशीन सीपर एक ऑटोमेटिक मशीन सीपर की तरह भी एन ऑटोमेटिक कार फॉर ए चाइल्ड टू प्ले and a machine revolving mines in a war field in space in military and many more to bahut sari tarah se istemal kiya ja sakta hai bachcho chaliye dekhte hain next slide to robot kya hai 
तो रोबोट इज ए साइंस ऑफ डिजाइनिंग और बिल्डिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रोबोट रोबोटिक्स क्या है तो रोबोटिक्स क्या है रोबोट के विभिन्न अप्लीकेशंस पर डिजाइनिंग करना उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना ही रोबोटिक्स है तो सिंपली रोबोट्स में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रोबोट्स रोबोटिक्स में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रोबोट्स रोबोट्स की रोबोट्स का अध्ययन करना ही रोबोटिक्स कहलाता है तो रोबोटिक्स का उद्देश्य क्या है बच्चों द एम ऑफ रोबोटिक्स तो रोबोटिक्स का उद्देश्य क्या है द एम ऑफ रोबोटिक्स इज टू डिजाइन एन एफिशियंट रोबोट रोबोटिक्स का उद्देश्य एक ही है कि एक इफिशियंट रोबोट तैयार करना डिजाइन करना तो वॉट इज रोबोटिक्स नीडेज और वाई इज रोबोटिक्स नीडेड रोबोटिक्स रोबोटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी तो रोबोटिक्स इज नीडेड बिकॉज क्योंकि फॉर बेटर स्पीड काम को तेजी से कर सकता है कैन वर्क इन हजारडस खतरनाक जगहों पे भी कर सकता है या डेंजरस टेम्परेचर जहाँ बहुत खतरनाक तापमान हो कैन डू रिपिटेटिव टास्क मतलब काम को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रोबोट्स में बहुत फास्ट होगी एक्यूरेसी के साथ होगी और कैन डू वर्क विथ एक्यूरेसी जो मैंने अभी कहा एक्यूरेसी के साथ कर सकता है रिपीटेडली वर्क को या आप वन टास्क भी देंगे तो भी ये हाईली एक्यूरेसी के साथ कर सकता है कंपेरिजन टू अदर मशीन एंड ह्यूमन ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं तो रोबोट की हिस्ट्री जानने के लिए तो रोबोट्स पहले कब इस्तेमाल किया गया और रोबोट के तीन नियम क्या हैं और द फर्स्ट रोबोट अल्टीमेट जो पहला बना था उस पर विचार करते हैं हम चलिए तो फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ल्ड रोबोटिक्स तो सबसे पहले सी जे राइटर था करेल कपेक अठारह सौ नब्बे से उन्नीस सौ अड़तीस तक इसकी बर्थ और डेथ थी करेल कपेक ने सबसे पहले अपने जो नाटक मतलब जो प्ले था आर यू आई मतलब रोस्यूम्स यूनिवर्सल रोबोट में दिखाया था रोबोट्स को जो उन्नीस में पब्लिश हुई थी और ये बेसिकली एक रोबोट था जिसको ये अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाया तो करेल कपेक ने जो आर यू आई रोस्यूम्स यूनिवर्सल रोबोट में इस नाटक के रूप में दिखाया था इसे वहीं से रोबोट की उत्पत्ति माना जाता है और जो वर्ल्ड जो वर्ड था जो शब्द था रोबोटिक्स यू टू डिस्क्राइब द दिस फील्ड ऑफ स्टडी इस इस फील्ड इस फील्ड के अध्ययन को वर्णन करने में मदद कर रहा था और एक्सीडेंटली रसिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियों में इसके बाद जाना जाता था और रोबोट किस नियम पर काम करता है तो आइजक एसीमोस के नियमों पर काम करता है रोबोट तो रोबोट के जो तीन नियम हैं जिनको असीमो का नियम भी कहते हैं आइजक असीमो का नियम भी कहते हैं या मैं कहूँ कि असीमो ने ही इस, इस रोबोट के नियम को दिया था रोबोट इसके नियम को दिया था और तीन ही नियम थे पहले शुरू में बाद में इसे एक और नियम बनाया गया तो उसको जीरो लॉ में ऐड कर लिया गया मतलब टोटल चार लॉ है असीमो के तीन ही नियम आते हैं आइजक असीमो के तीन ही नियम हैं उन्होंने ही रोबोट के नियम को प्रतिपादित किया था प्रपोज किया तो जीरो लॉ क्या है ये बाद में आया था ये तीनों लॉ के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ के बाद में आया था जीरो लॉ तो है क्या तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ समझते हैं हर रोबोट मे नॉट इंश्योर या इंजरी ए ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ ए ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म अनलेस दिस वुड वायोलेट अडर लॉ मतलब रोबोट क्या कर सकता है किसी भी इंसान को क्षति नहीं पहुँचा सकता है किसी भी हाल में वो इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता सकता है तब तक जब तक उससे ऊंचे आदेश ना मिले मतलब मान लीजिए मैंने रोबोट डिज़ाइन किया है तो रोबोट मैंने डिज़ाइन किया है तो वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को मानेगा मेरे इंस्ट्रक्शंस को मानेगा इसका मतलब ये नहीं ये नहीं है कि कोई उससे कुछ कहेगा और वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा तब तक जब तक मैं उससे न पाऊँ क्यों क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया है और मैं उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता हालाँकि ये रोबोट के लॉ में नहीं आता है रोबोट का सिंपल लॉ फर्स्ट लॉ है कि इंसानों को नुकसान न पहुँचाए सेकेंड लॉ क्या है अ रोबोट मस्ट ओवे ऑर्डर गिवेन इट बाई ह्यूमन बींग्स रोबोट इंसानों के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा एक्सेप्ट वेर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद हायर ऑर्डर लॉ अब फिर वही बात आ गई कि हायर ऑर्डर लॉ को फॉलो करते हुए वो किसी इंसान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा ये दूसरा नियम है थर्ड लॉ क्या है और रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एक्सिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक विद हायर ऑर्डर लॉ हायर ऑर्डर लॉ तो हम सब फॉलो करें रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एक्सिस्टेंस रोबोट अपने खुद की रक्षा करना जानता है या रोबोट को अपने खुद की रक्षा करनी चाहिए वो असीमों का तीसरा नियम था बाद में चौथा नियम आया और चौथा नियम क्या था 
आ रोबोट मे नॉट इंजर ह्यूमैनिटी एक रोबोट इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और थ्रो इन एक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम और यह इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक रोबोट को नहीं बनाया जा सकता तो बेसिकली बहुत सारे जीरो फ्लो का पर्पज क्या था एक्चुअली मैं बता दूँ कि जैसे बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्टिव पर्पज के इस्तेमाल के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब मे बी इट कैन बी यूज एज अ टेररिस्ट इसे एक आतंकवादी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो जीरो फ्लाई इसीलिए आया कि इंसानियत को नुकसान न पहुंचाए ऐसे रोबोट्स नहीं बनने चाहिए और इसीलिए इसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया जिसे जीरो फ्लाव भी बोला गया ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं तो जो पहला रोबोट था यूनिमेट आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का था ऐसे डिज़ाइन थी इसकी सिंपली पिक एंड प्लेस पर्पज से पर्पज के लिए था सामान को एक जगह से उठाना और दूसरे जगह रखना ही इसका फंक्शन था इसका कार्य था तो रोबोट टेक्नोलॉजी में बच्चों रोबोट सेंसर्स बेसिकली क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं रोबोट के रोबोट के क्या क्या भाग हो सकते हैं वो हम अगर देखें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट क्या क्या कार्य कर सकता है मतलब कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट किन रूपों में कार्य कर सकता है तो पहला है पार्ट हैंडल बच्चों इसमें मैंने सब कुछ नहीं लिखा हुआ है आप चाहें तो लिख सकते हैं पार्ट हैंडलिंग पार्ट हैंडलिंग का मतलब क्या कि ये रोबोट के द्वारा किया जा सकता है जैसे पार्ट को अलग करना छाँटना एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इस तरह का लोड करना उतारना ये पार्ट हैंडलिंग में आता है रोबोट को इंडस्ट्रियल रोबोट का दूसरा है कि पार्ट प्रोसेसिंग मतलब कि इसमें कई सारे काम सम्मिलित होते हैं जैसे रूटिंग ड्रिलिंग रिवेटिंग आर्क वेल्डिंग स्प्रे पेंटिंग कोटिंग करना सेंट ब्लास्टिंग करना डीप कोटिंग करना पॉलिशिंग करना इस तरह के जो काम आते हैं वो रोबोट्स के पार्ट प्रोसेसिंग में आते हैं अब तीसरा जो फाइनल है मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे इसमें कई सारे चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर कार बॉडीज सोलिनोइड्स सर्किट बोर्ड बनाना इस तरह की चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिनको हम पार्ट मैनुफैक्चरिंग भी कहते हैं तो इस तरह के इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं तो सबसे पहले हम सेंसर्स में जाए अगर तो सेंसर्स रोबोट्स के एक पार्ट्स होते हैं सेंसर इफेक्टर्स होते हैं एक्चुएटर्स होते हैं कंट्रोलर्स होते हैं आर्म्स होते हैं ये पांचों में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं रोबोट की ज़रूरत क्यों पड़ी रोबोट की ज़रूरत क्यों पड़ी तो रोबोट की आवश्यकता इसलिए पड़ी सबसे बड़ी चीज़ की मानव के बेहतर प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा ये प्रदर्शन करता है मतलब इट इज़ कैपेबल मोर देन ह्यूमन बिल्कुल है रोबोट जितनी एक्यूरेसी और जितने फास्ट रेट काम कर सकता है और जितना मल्टी फंक्शन एक साथ कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता तो रोबोट का सबसे बड़ी चीज़ ये दूसरी चीज़ की बेटर क्वालिटी मतलब बेहतर गुणवत्ता और कॉन्टीन्यूटी रिपीटेबिलिटी एक इंसान अगर दोबारा काम करे तो गलतियाँ ह्यूमन एरर आएगा आएगा लेकिन अगर एक रोबोट काम करता है तो उसमें ह्यूमन एरर या मशीन एरर आने के चांसेस बहुत कम हैं मतलब बेटर एक्यूरेसी बेटर क्वालिटी बेटर रिपीटेबिलिटी होती है एक रोबोट के अंदर तीसरा है क्या है कि जैसे एक ह्यूमन है उसके अंदर वर्क की लिमिटेशंस है कि वो 50 के जी से ज़्यादा नहीं उठा सकता वो मैक्सिमम लोड नहीं उठा सकता या वो मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है ह्यूमन्स या हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता हाई पोल्यूशन में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता तो ऐसे सभी जगहों पर जहाँ हजारडस इफेक्ट हैं मतलब जहाँ पे मैं कहूँ डेंजरस इफेक्ट है जहाँ ह्यूमन को रहना खतरनाक है ऐसे जगहों पे हम रोबोट्स को फिक, फिक्स कर देते हैं ताकि रोबोट्स इजीली वो काम कर सके मतलब जहाँ आदमी कंफर्टेबल फील ना करे ऐसे जगहों पे हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं और क्या हो सकता है कि रोबोट अगर हम ह्यूमन यूज़ करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो ऑबियसली लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि एक रोबोट का काम कम से कम मे बी इट इट कैन बी ए हंड्रेड लेबर एक रोबोट का काम सौ लेबर मिलकर करता है और सौ लेबर का काम अकेला एक रोबोट कर सकता है मल्टी फंक्शनल मल्टी प्रोग्रामेबल तो रोबोट के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं जो लेबर कॉस्ट होती है वो बचती है बच्चों ठीक है और रोबोट क्या है कि हाई प्रोडक्शन रेट जो उत्पादन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है रोबोट की इसीलिए हम इंडस्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री ही नहीं बच्चों कहीं भी हम रोबोट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि बेटर सरफेस फिनिश बेटर क्वालिटी बेटर प्रोडक्टिविटी फास्टर प्रोडक्टिविटी 
हाईली एकुरेट एकुरेसी रिपीटेबिलिटी मल्टी प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल रोबोट की जितनी तारीफ की जाए बच्चों का मैं तो एक रोबोट किसी भी ह्यूमन के ह्यूमन से ज़्यादा इफेक्टिव होता ही है चले बच्चों तो एक और टॉपिक आता है मैं अभी इस पर आऊँगा मैं अभी इन सब पॉइंट्स पे आऊँगा सेंसर इफेक्टर्स फिलहाल रोबोट का क्लासिफिकेशन क्या है तो इसको हम एक ट्यूटोरियल वीडियोस में देखेंगे उसके पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि रोबोट का क्लासिफिकेशन कितना है तो रोबोट के चार क्लासीफिकेशन है बच्चों कितने तरह से हो सकता है रोबोट का वर्गीकरण तो चार तरह से एक कार्टिशियन भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर आयताकार के तरह से सिलेंड्रिकल रोबोट्स बेलनाकार रोबोट पोलर है स्फेरिकल रोबोट और जॉइंट आर्म इस तरह के रोबोट का क्लासिफिकेशन होता है इसको हम ट्यूटोरियल वीडियोस में देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए सेंसर्स आप कहेंगे सेंसर्स क्या है तो चलिए मैं आपको बता दूँ सेंसर्स क्या होते हैं तो सेंसर्स बच्चों कई तरह के होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट सेंसर ऑब्जेक्ट सेंसर उसके ग्रिप पे लगा होता है क्यों क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को सेंस कर सके कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंसर क्या हो सकता है बच्चों तापमान को सेंस करने के लिए टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट सेंसर टेम्परेचर सेंसर बहुत तरह के सेंसर्स आते हैं जिन सब का हम इस्तेमाल करते हैं डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हमें डिटेक्ट करवानी है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कराना है तो ऑब्जेक्ट सेंसर टेम्परेचर को डिटेक्ट करवाना है टेम्परेचर सेंसर कोई ऑब्स्टैकल्स है तो भी हम ऑब्स्टैकल ऑब्जेक्ट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं बीच में कोई ऑब्स्टैकल्स है तो बहुत तरह के सेंसर्स आते हैं जो जो ये बताते हैं कि यस yes, फीडबैक देते हैं कि प्रोग्राम जो आप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर कोई डिस्टर्बेंस है कोई ऑब्स्टैकल्स है तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं और वो फीडबैक कंट्रोलर यूनिट को भेजते हैं कंट्रोलर यूनिट ऑपरेशन को स्टॉप कर देता है ठीक है बच्चों तो चलिए इंडस्ट्रियल रोबोट आप देख ही रहे हैं तो इंडस्ट्रियल रोबोट में कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं तो बच्चों सिंपल्स हैं जो मैं यही बता रहा हूँ ये इंडस्ट्रियल रोबोट के ही कंपोनेंट्स हैं सेंसर हो सकता है इफेक्टर्स हो सकता है एक्चुएटर्स हो सकता है कंट्रोलर्स हो सकते हैं और आर्म्स हो सकता है वन बाय वन हम देखते हैं इसको ठीक है चलिए तो सेंसर्स जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर सेंसर ऑब्जेक्ट सेंसर ऑब्स्टेकल सेंसर बहुत सारे बहुत तरह के सेंसर आते हैं तो मतलब वाटर सेंसर कोई भी चीज़ आप अगर उसको डिटेक्ट कराना चाहते हैं उस टाइप का सेंसर हम दे देते हैं बच्चों इफेक्टर्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं सेंसर इफेक्टर्स कंट्रोलर्स क्या हैं जो कंट्रोल करते हैं आर्म क्या हैं जो ये कन, आ, आर्म्स हैं उसके रोबोट के उनको आर्म्स में डिफाइन किया गया तो इसको हम ट्यूटोरियल वीडियो से कवर करेंगे कि क्या सेंसर्स हैं क्या आर्म्स हैं क्या कंट्रोलर्स हैं ठीक है क्या एक्चुएटर्स हैं तो टाइप ऑफ रोबोट्स क्या हो सकते हैं तो बहुत क्लासिफिकेशन तो बहुत है डिपेंडिंग अपॉन द मोशन गति के आधार पर फ्लाइंग रोबोट क्लाइंबिंग रोबोट वॉकिंग रोबोट इस तरह के रोबोट हम या चॉपर रोबोट डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर कॉमन टाइप्स देखें तो मोबाइल रोबोट ऐसे रोबोट जो चल सके स्टेशनरी रोबोट्स ऐसे रोबोट जो एक जगह ही रहें ऑटोनोमस रोबोट ऐसे रोबोट जो जिनका मतलब ऑटोमेटिक हों जो ऑटोनोमस हो वैसे रिमोट कंट्रोल रोबोट मतलब ऑटोनोमस का मतलब कि वो स्वचलित हो मतलब उनको एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया प्रोग्राम को आपने कंट्रोल यूनिट में फिट कर दिया उस प्रोग्राम के हिसाब से रोबोट वर्क कर रहा है दैट इज ऑटोनोमस रोबोट रिमोट कंट्रोल रोबोट का मतलब क्या है कि ये सेमी ऑटोमेटिक होता है मतलब आप एक कमांड देते हैं तो वो एक काम को कंप्लीट करता है एक फंक्शन को कम्प्लीट करता है मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन करूँगा तो रिमोट कंट्रोल रोबोट वो होता है बच्चों में ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ये सही है एक्चुअली क्या है कि आ, मैं चाहता हूँ ये आ, कम से कम ड्यूरेशन का हो और जल्दी ख़त्म हो जाए चैप्टर लंबा है थोड़ा घबराइए नहीं रिमोट कंट्रोल रोबोट मतलब एक कोई मैन हो जो रिमोट के थ्रू उस रोबोट को कंट्रोल करे वर्चुअल रोबोट ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है वर्चुअल रोबोट का मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रोग्राम है एक प्रोग्रामिंग है रोबोट की जिसको हम वर्चुअल रोबोट्स कह रहे हैं ठीक है चलिए तो मोबाइल रोबोट क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोबोट्स रोलिंग रोलिंग रोबोट्स या वॉकिंग रोबोट जो चल सके ऐसे रोबोट्स को मोबाइल रोबोट्स कहते हैं तो टू टाइप्स हो सकते हैं या तो रोलिंग हो सकते हैं मतलब व्हील के थ्रू या तो रोल कर सकते हैं या तो वॉकिंग रोबोट्स हो सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तो रोलिंग रोबोट्स है व्हील्स टू मूव अराउंड जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि रोलिंग करने के लिए व्हील है इसमें वॉकिंग रोबोट्स क्या है रोबोट्स ऑन लेग्स आर यूजली ब्रॉट इन वेंट द 
ट्रैक्टर है इन रॉकी मतलब इनमें लेग्स हैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप और मोटर इस्तेमाल होता है स्टेप बाय स्टेप इनके फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन के लिए लेफ्ट या राइट वर्ड मोशन के लिए मतलब रोलिंग रोबोट्स में रोलिंग पर्पज के लिए व्हील्स हैं इसमें लेग्स हैं वॉकिंग रोबोट्स के लिए ठीक है बच्चों चलो स्टेशनरी रोबोट जैसे पिक एंड प्लेस रोबोट कहीं एक स्थान पर आपने रख दिया एक जगह से दूसरे जगह सामान को उठाएगा और रखेगा तो रोबोट्स आर नॉट ओनली यूज टू एक्सप्लोर एरिया और इमिटेट ए ह्यूमन बींग मोस्ट रोबोट परफॉर्म रिपीटिड रिपीटिंग टास्क विदाउट एवर मूविंग ऑन इंच मतलब बहुत कई इसका कहने का मतलब यह है कि रोबोट का मतलब यह हो नहीं होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर मूवी करना या ही जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं इमिटेट करते हैं रोबोट्स कई ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनका काम बिना एक इंच हिले हुए भी होता है बिना एक इंच गति किए हुए भी होता है तो ऐसे रोबोट्स को हम इंडस्ट्री में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो फिक्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं फॉर एग्जांपल मैंने जैसा कहा कि पिक एंड प्लेस रोबोट वस्तु को उठाने और रखने वाला रोबोट ऑटोनोमस रोबोट क्या है ऑटोनोमस रोबोट्स आर सेल्फ सपोर्टिंग और इन अदर वर्ड्स सेल्फ कॉन्टेंट इन अ वे दे रेली ऑन देयर ओन ब्रेंस मतलब ऐसे रोबोट्स जैसे मिलिट्री पर्पज में इस्तेमाल इसका होता है ऐसे रोबोट्स ये होते हैं कि ऑटोनोमस होते हैं जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो रही है कोई एक्सीडेंटल हुआ कोई चीज़ हुई तो ये अपना फंक्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सपोज एक एग्जांपल में देता हूँ मान लीजिए हम कमरे में रखे हैं और कमरे में रखे हैं कमरे में आग लग गई तो रोबोट में टेम्परेचर सेंसर और रोबोट ने टेम्परेचर को सेंस कर लिया और कोई भी सामान उसके अंदर है कीमती वो उसको बाहर निकाल देगा या खुद भी टेम्परेचर को सेंस करके वो बाहर निकल जाएगा तो ऐसे रोबोट्स के पास ब्रेन होता है ब्रेन किस फॉर्म में होता है सेंसर्स के फॉर्म में सेंसर्स कंट्रोल यूनिट होते हैं जो उसको गाइड करते हैं और वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है मतलब ये स्वचलित है ऑटोमेटिक है ठीक है बच्चों चलिए रिमोट कंट्रोल रोबोट रिमोट कंट्रोल रोबोट को हम कहीं एक जगह पे एक ह्यूमन के थ्रू या किसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है बाया रिमोट एक रिमोट के जरिए जो हम कमांड देते हैं वो परफॉर्म करता है अ पर्सन कैन गाइड ए रोबोट बाई रिमोट कंट्रोल वही बात है जैसे हम क्या करते हैं कोई भी रोबोट रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स या रिमोट कंट्रोल चौपर लेते हैं जो हम कमांड देते हैं वो परफॉर्म करता है दैट इज़ कॉल्ड रिमोट कंट्रोल रोबोट वर्चुअल रोबोट जैसा कि मैंने बताया वर्चुअल रोबोट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ ये वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं होते हैं वर्चुअल रोबोट और जस्ट प्रोग्राम्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वर्चुअल रोबोट्स होते हैं प्रोग्राम होते हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर या किसी एक डिवाइस के अंदर फिट किए जाते हैं ठीक है बच्चों चलिए तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं रोबोट्स के ठीक है तो एडवांटेज क्या है बच्चों रोबोट्स के तो फायदे तो बहुत हैं जो नीड है वही इसके फायदे हैं ठीक फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाई वन आप देख लीजिए क्या है ठीक है बच्चों चलिए तो गोइंग टू फॉर अवे प्लानट्स मतलब ये हमारे प्लानट से दूर जा कर के भी आ, काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेस रोबोट गोइंग फॉर डाउन इन टू द अनोन वाटर्स एंड माइंस वेयर ह्यूमन वुड बी क्रस्ड ऐसे खतरनाक जगहों पर जहाँ इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है जैसे पानी के अंदर या माइंस के अंदर जाते हैं गिविंग अस इंफॉर्मेशन दैट ह्यूमन कैन नॉट गेट मतलब हमें ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं जो ह्यूमन नहीं दे सकता वर्किंग एट प्लेस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन विदाउट एनी सैलरी एंड फूड हाँ ह्यूमन रहेगा उसको सैलरी दो पैसे दो लेकिन रोबोट को क्या है एनर्जी चाहिए बिजली के फॉर्म में या जैसे भी आप दे सकें सोलर के फॉर्म में बैटरी के फॉर्म में उसे एनर्जी चाहिए और ट्वेंटी फोर इंटू सेवन काम कर सकता है इट्स इज अ मशीन प्लस दे डोंट गेट बोल्ट हाँ जैसे ह्यूमन बोर हो जाते हैं कि काम को रिपीटेडली करके दोहरा करके लेकिन रोबोट बोर नहीं होता बिकॉज इट इज अ मशीन दे कैन परफॉर्म टास्क फास्टर देन ह्यूमन एंड मच मच मोर कंसिस्टेंटली एंड एकूरेटली ये टास्क को आदमी से ज़्यादा तेज परफॉर्म कर सकते हैं और एकूरेटली एकूरेसी के साथ और लगातार परफॉर्म कर सकते हैं मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटिक उनमें से ज़्यादातर स्वचलित होते हैं सो दे कैन गो अराउंड बाई देम सेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेंस इंटरफेंस इसीलिए इंसानों के बिना इंटरफेंस के बिना किसी हस्तक्षेप के ये स्वचलित होते हैं इसीलिए अपना काम ही ऑटोमेटिक कर लेते हैं नुकसान क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है हानियाँ क्या पीपल कैन लोज जॉब इन फैक्ट्रीज तो बच्चों रोबोटिक्स अगर इंडस्ट्री में आती हैं तो एक तरह से मैं कहूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है बेरोजगारी बढ़ जाती है 
क्योंकि एक एक रोबोट सौ सौ इंसानों के कैपेबल है तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है तो इंसान अपने जॉब को खो सकता है इट नीड्स अ सप्लाई ऑफ पावर इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है बिजली के रूप में बैटरी के रूप में सोलर पैनल के रूप में मतलब इसे एनर्जी चाहिए चाहे आप जिस फॉर्म में लें इट नीड्स मेंटेनेंस टू कीप इट रनिंग इसे मेंटेनेंस भी चाहिए टाइम टू टाइम आप इसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस करेंगे तभी ये रन करेगा बिकॉज इट इज़ अ मशीन इट कॉस्ट मनी टू मेक आवर बाई ए रोबोट मतलब रोबोट खरीदना काफ़ी कॉस्टली है बच्चों तो रोबोट हर कोई तो खरीद नहीं सकता इसीलिए इसके डिसएडवाटेजेज नहीं आते ठीक है तो यहाँ पे हम इसको पॉज करते हैं बच्चों और आपको हम बताते हैं अब कि ट्यूटोरियल वीडियोस में क्या करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल रोबोट के एक पार्ट प्रोग्रामिंग है इसमें जैसे रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या हैं तो बच्चों बहुत सारे रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दे देता हूँ आर ए पी टी है सिगमा है एम एल है रोबोक्स है एम सी एल है वेल है एम एल है वी एल एम एल है तो ये सारे प्रोग्रामिंग हैं जैसे मॉनिटर मोड में कभी जैसे क्या है कि मॉनिटर मोड एडिटर मोड रन मोड मतलब कि जो वी एल है ऐसे प्रोग्रामिंग के बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं बच्चों मैं वन बाई वन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है पहली चीज़ की प्रोग्रामिंग आपसे नहीं पूछेगा कि रोबोट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हाँ ये पूछ सकता है कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं तो लैंग्वेजेस जानने के लिए आप जो भी आपके पास कैड मैन्युफैक्चरिंग की बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं फिलहाल मैं कुछ कमांड आपको बता देता हूँ जो रोबोट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं कमांड में जैसे मूव है एप्रो है अप्रॉस है डिपार्ट है डिपार्ट्स है इनके सब के अलग अलग हैं अलाइन है स्पीड है गो टू है सब रूटीन है मतलब जो ऑपरेशन या जो परफॉर्म करना है जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम कमांड प्रिपेयर करते हैं उस कमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम पैकेजेस की ज़रूरत होती है जिन जिनको हम रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं आप सिंपल सी भाषा में बस इतना समझ लीजिए इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है ठीक है बच्चों चलिए अच्छा रोबोट मोशन में आ, मैं भी ट्यूटोरियल वीडियो से कवर कर दूँगा एक चीज़ और आती है रोबोट की जो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको कि रोबोट वर्क सेल क्या है कंट्रोल क्या है इंटरलॉक क्या है रोबोट सेंसर क्या है तो बच्चों कंट्रोलर क्या है कंट्रोलर मतलब ये जो वांछित कार्यों को स्वचालित रूप से करने के लिए रोबोट को मशीनी भाषा जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं इसके कीबोर्ड माध्यम से इनपुट करते हैं कंट्रोल क्या है वो कमांड जो हम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टास्क को कम्प्लीट करने के लिए देते हैं और वो किसको देते हैं इनपुट के फॉर्म में वो हम कंट्रोलर को देते हैं ठीक है बच्चों जैसे कंट्रोलर क्या है आपका एक जो मैं बात करूं जो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक कैसेट है रिकॉर्डर और मेन फ्रेम डिस्क ड्राइव जैसे मॉस स्टोरेज मीडिया उपकरण का इस्तेमाल कंट्रोलर को प्रोग्राम बनाने में किया जा सकता है ठीक है बच्चों तो कंट्रोलर क्या है जो कंट्रोल करे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिसे हम कंट्रोलर यूनिट्स एक असम्बली ऑफ कंट्रोलर यूनिट्स होती है जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं ठीक है बच्चों मैनिपुलेटर क्या है जैसे इसमें रोबोट का आधार हाथ और कलाई मतलब बेस हैंड एंड रिस्ट जो इंक्लूड होते हैं उसको हम मैनिपुलेटर्स कहते हैं मतलब जो टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा टास्क को परफॉर्म किया जाता है इसमें आप क्या जाते हैं बेस हैंड एंड रिस्ट मतलब आधार हाथ और कलाई ये इसको मैनिपुलेटर्स के नाम से हम कहते हैं अब दो तरह का हो सकता है मतलब न्यूमेटिक भी हो सकता है हाइड्रोलिक भी हो सकता है अगर एयर इस्तेमाल हो रहा है तो न्यूमेटिक अगर कोई लिक्विड है तो हाइड्रोलिक ठीक है बच्चों वर्क सेल क्या है तो रोबोट सेल एक पूर्ण प्रणाली है जिसमें रोबोट नियंत्रक और अन्य वाय उपकरण जैसे कि पार्ट पार्ट पोजिशनर और सुरक्षा वातावरण शामिल है वर्क सेल कहलाता है तो रोबोट कोशिकाओं को ही वर्क कार्य क्षेत्र वर्क सेल मतलब क्या कार्य क्षेत्र रोबोट जितने एरिए में टास्क को कम्प्लीट करता है जिसमें कंट्रोलर हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो पार्ट पोजिशनर और सेफ्टी के लिए हैं इन सब को वर्क सेल हम कहते हैं जैसे रोबोट और उससे जुड़े उपकरण एक एक बुनियादी ढांचा बनाते हैं जिसे रोबोट वर्क सेल या वर्क स्टेशन भी कहते हैं जब वर्क सेल अपना कार्य नहीं कर पाते हैं तब क्या करता है मानव श्रमिकों को वर्क सेल में कार्य करने की इजाज़त दी जाती है इस प्रकार के कार्यों में निरीक्षण करना शामिल हो जाता है इंस्पेक्शन करना इंक्लूड हो जाता है ठीक है बच्चों तो वर्क सेल बेसिकली जितने दूर तक ऑपरेशन 
परफॉर्म किया जाता है या जो रोबो रोबोट का वर्क एरिया होता है उसी को हम वर्क सेल कह रहे हैं वर्क सेल कितने तरह के हो सकते हैं तो वर्क सेल बच्चों तीन तरह के हो सकते हैं रोबोट सेंट्रल वर्क सेल रोबोट सेंट्रल वर्क सेल में कोई एक रोबोट सेंट्रल में हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट मशीनों को वन बाय वन टास्क दे सकता है कार्य को करने के लिए ठीक है इन लाइन रोबोट वर्क सेल क्या है इसमें दो या दो से ज़्यादा रोबोट्स हो सकते हैं ये डिफरेंट ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं मतलब दोनों रोबोट्स के पास कई सारे ऑपरेशन होके गुजरते हैं मतलब इन लाइन है कई सारे ऑपरेशन इन दोनों रोबोट से होके गुजर रहे हैं मोबाइल वर्क सेल रोबोट और मोबाइल वर्क सेल रोबोट में क्या है ऑपरेशन बहुत सारे रखे रहेंगे फॉर एग्जाम्पल इनपुट मशीन वन मशीन टू मशीन थ्री आउटपुट बफर ये रोबोट डिफरेंट डिफरेंट मशीन सेल्स के पास जा कर के वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसको हम मोबाइल वर्क रोबोट वर्क सेल कहते हैं मोबाइल रोबोट वर्क सेल का मतलब ये है कि रोबोट मूव करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है ठीक है बच्चों इन लाइन रोबोट वर्क सेल का मतलब रोबोट तो फिक्स है ऑपरेशन किसी कन्वेयर के थ्रू आ रहा है रोबोट के पास ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या वर्क को करने के लिए और रोबोट सेंट्रल वर्क सेल का मतलब सेंट्रल में एक रोबोट है ये डिफरेंट डिफरेंट मशीनों को कमांड दे रहा है या डिफरेंट डिफरेंट मशीनों से टास्क को कंप्लीट करा रहा है ठीक है बच्चों तो ये सारे हैं इंटरलॉक आता है एक चीज़ तो इंटरलॉक कार्य सेल नियंत्रण की विशेषता है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस पर आप मत जाइए आप मेरी बातों को सुनिए बस इंटरलॉक क्या है कि कार्य सेल नियंत्रण की विशेषता है वर्क कंट्रोल वर्क सेल कंट्रोल की एक स्पेशलाइजेशन है जो कार्य चक्र अनुक्रम को तब तक जारी रखने से रोकता है तब तक कि निश्चित स्थिति या कोई संतुष्टि नहीं किया जा सकता मतलब जैसे कि मैं बात करूं कि वर्क सेल रोबोट दो प्रकार के हैं या तो आउटगोइंग या तो इनकमिंग आउटगोइंग इंटरलॉक एक सिग्नल है जो वर्क स्टेशन कंट्रोलर से किसी बाहर मशीन या डिवाइस पर भेजा जाता है कि मशीन को संचालित होना है या संचालित नहीं होना है इनकमिंग इंटरलॉक क्या है इनकमिंग इंटरलॉक में कुछ बाहरी मशीन या डिवाइस से कार्य में नियंत्रण के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है जो ये निर्धारित करता है कि क्या किए गए प्रोग्राम से कार्यचक्र आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा मतलब वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इंटरलॉक का उपयोग कार्यचक्र के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है इंटरलॉक का मतलब ये बच्चों कि क्या इनपुट आप दे रहे हैं और क्या आउटपुट परफॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच इंटरफेस है इसी को हम इंटरलॉक कह रहे हैं मतलब जो आपने इनपुट दिया है वो इनपुट सही है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब द कंट्रोलिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड एज इंटरलॉक ऑफ द रोबोट ठीक है बच्चों तो रोबोट सेंसर जैसा कि बताया हूँ विजन सेंसर ऑडियो सेंसर वॉइस सेंसर ऑब्जेक्ट सेंसर बहुत तरह के आते हैं बच्चों टच सेंसर स्ट्रेस सेंसर फोर्स सेंसर तो रोबोट के डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट व्यूज के लिए डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये सेंसर्स उस चीज़ को वॉइस सेंसर है तो वॉइस को डिटेक्ट करके कंट्रोल यूनिट को सिग्नल्स भेजते हैं येस एवरीथिंग इज़ राइट नो यू कैन डू द परफॉर्मेंस नो यू कैन डू द वर्क तो रोबोट बिना सेंसर के काम नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट अपना काम कर रहा है और किसी इंसान का हाथ उसमें फंस गया बाई द वे ऑपरेशन के समय ही तो रोबोट के पास अगर ऑब्जेक्ट सेंसर नहीं होगा बच्चों तो उसके हाथ को तोड़ देगा पीस देगा तो सेंसर का होना बहुत ज़रूरी है मशीनों में किसी भी मशीन में सेंसर्स का होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये ह्यूमन को इफेक्ट पहुंचाने होंगे ही साथ ही साथ आपके जो ऑपरेशन है जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप इफेक्ट करेंगे मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टोटल उसको इफेक्ट कर देंगे तो सेंसर्स का होना बहुत ज़रूरी है चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट क्या है पहले आप देखिए फिर मैं The universal robot, also named 3-hour robot due to its axis, is the most used industrial robot because of its high flexibility. A reason for us to have a closer look at its command. The fellow will drive each axis with his teach panel, so we get an impression of this robot. First axis drives the waste. The second axis moves. बच्चों ये दिखाइए रा कि डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या है तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या है बच्चों जितनी दिशाओं में रोबोट गति करने के लिए स्वतंत्र होता है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटी कहते हैं तो ये हमारा वेस्ट है ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा एल्बो है अब देखे होंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ
ये पिक एंड प्लेस रोबोट है सामान को उठाएगा और रखेगा इस तरह का रोबोट है तो रोबोट में जैसा कि ये बेस है मैं पहले ही बताऊँ बेस ये जो घूम रहा है ये ये रोटेशनल इसको हम वेस्ट कहेंगे ठीक है बच्चों और इसका ये वेस्ट पार्ट है ये आपका शोल्डर है जिसको हम कंधा कह रहे हैं ठीक है जो ये मूवमेंट करा रहा है ये वाला पार्ट जो मूव कर रहा है ये मतलब ये ये जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका शोल्डर है अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये वाली मूवमेंट ये आपकी एल्बो है कोनी जिसको कहते हैं तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो देख सकते हैं कि दूसरी दिशाओं में ये गति करने को स्वतंत्र है तो इसको सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों कैसे देखिए The work envelope can be described as spherical. ये स्पेरिकल टाइप रोबोट है क्यों क्योंकि जो इसका वर्क एरिया है या वर्क सेल है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकेंड The work envelope can be described. देखिए सॉरी सो जस्ट अ मिनट The work envelope. देखिए बच्चों ये सिलेंड्रिकल रोबोट है क्यों क्योंकि जो इसका वर्क सेल है जो कार्य करने का क्षेत्र है वो बच्चों एक सिलेंड्रिकल है आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल रोबोट्स में आएगा ठीक है तो इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल रोबोट कहते हैं क्योंकि इसका वो अक्सर सिलेंड्रिकल टाइप का है ठीक है चलिए कैन बी डिस्क्राइब एज स्फीरिकल द एंगल ऑफ सॉरी बच्चों यहां पे सिलेंड्रिकल नहीं था स्फीरिकल था ठीक है सिलेंड्रिकल होता है कि अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको सिलेंड्रिकल का मतलब ये होता है कि जो उसका वर्क सेल है वर्टिकल मूवमेंट होगी और एक सिलेंडर के फॉर्म में उसका जो कार्य करने का क्षेत्र होगा सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो एंगल ऑफ द रोबोट हैंड इज नेम फिलहाल ये आपका स्फीरिकल है क्यों देख सकते हैं फिर से आप बाय मिस्टेक मैं सिलेंडरिकल बोल दिया है देख लीजिए द वर्क हैंड देखिए ये आपका पूरा स्फीरिकल है एक गोलाकार है इसका जो वर्क एरिया है वो गोलाकार है सिलेंड्रिकल का बच्चों ये होता है ये कुछ इस तरह का रहेगा रोबोट यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा अभी मैं आपको सब दिखा दूंगा ठीक है परेशान मत करिए चलिए तो इसके कुछ पार्ट्स जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देखिए ये अगर इधर मूवमेंट करता है तो इसका पिचिंग एक्शन होगा और ये अगर इधर रोटेशन करता है ये यव है और ये रोल है मतलब इसको यव कहेंगे इसको पिचिंग और ये रोल है And is named as orientation. In this context, you use terms which comes from aviation. Roll rotates the tool about its center axis. Moves with tool vertically. Yaw turns the tool left and right, so you get a maximum of six degrees of freedom. You would use this robot for application like complex mounting, arc welding, and painting. Let's have a look at how this Scara can pick these electronic devices in their boxes with high velocity. What makes this industrial robot so unique? Someone can put it here, put it here, put it here. Okay. Speed at TCP. The angular velocities of both joints are added. The other big advantage is this robot can hold heavy work pieces. And can build high forces in the vertical direction due to its axes, which are mechanically rigid in the vertical. This robot provides a circular workspace and can reach almost 360 degrees around itself. With a small footprint, the Scara gets a wide range. You get a Scara normally with four degrees of freedom. Here's a short overview of the advantages, disadvantages, and typical applications of a scar as a summary. Cartesian or linear robots consists of a manipulator mounted onto an overhead system that allows movement across a horizontal plane. Here, you see a gantry robot handling heavy weights. Due to its axis, this robot is perfect for pick-and-place applications, and this for a large work area. Gantry robots are easier to program with respect to motion because they work with an XYZ coordinate system. The workspace has the shape of a rectangle. देखिए बच्चों ये रेक्टेंगुलर में आ जाएगा क्यों? क्योंकि जो इसका 
वर्क स्टेशन है कार्य क्षेत्र है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म मतलब इसका कार्य एक रेक्टेंगल के अंदर ही सीमित है मतलब ये जो कार्य कर सकता है एक रेक्टेंगल के अंदर तक कर सकता है मतलब इसका जो वर्क स्टेशन है वर्क से लोग एक रेक्टेंगल है इसीलिए कार्टिशियन या रेक्टेंगुलर रोबोट कहलाएगा ठीक है You can find this robot not only for handling heavy weights. Here, you see an SMD assembly system with a 3L kinematic. Robots with three linear axes provide the advantage of high positioning accuracy because the position of the axis can be measured directly. More videos about robots you get in our playlist. Watch also our next videos. ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ तक था, ठीक है? और एप्लीकेशंस रोबोट के हैं तो रोबोट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं बच्चों जैसे मशीन की लोडिंग अनलोडिंग करना पेंटिंग करना मटेरियल हैंडलिंग वेल्डिंग कास्टिंग बहुत सारे ऑपरेशन रोबोट कर सकता है ठीक है बच्चों तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं मशीनिंग भी करता है असम्बली भी करता है कोटिंग भी करता है तो रोबोट के जहाँ भी आप जिस भी काम में लाएंगे वो बहुत सारे रोबोट के एप्लीकेशन हैं तो वो कुछ कंपनियाँ हैं जो रोबोट बनाती हैं जैसे आप जानते होंगे ए बी का नाची एप्स एंड एडेप कवासा की मोटोमैन या डेंसो यूनडाई भी बनाती है ये सारी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं बच्चों तो कुछ बचा हुआ है इसमें आ, मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू दिखा देता हूं जो बचा हुआ है ठीक है परेशान चलिए रोबोट के नॉमन क्लेचर देख लेते हैं Robots come in all different shapes and sizes, but are frequently classed by their degrees of freedom. Each direction of movement on the robot is considered an axis of movement. This robot rotates at the waist, bends forward and back at the shoulder, and moves vertically at the elbow. Each single movement axis is equal to one degree of freedom. This particular robot is equal to six degrees of freedom. It moves along one axis for each of the waist, shoulder, and elbow joints, and along three axes at the wrist, using pitch, roll, and yaw. These particular motions help to locate the tool in the work area and are called position axes. Most robots have at least three position axes to help position. देखिए बच्चों, ये आपका वेस्ट है, ये सोल्डर है, ये एल्बो। तो हर दो-दो जगह से ये टर्न हो जाएंगे। इसीलिए इसके six degree of freedom है। मतलब ये छह दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए इसके six degree of freedom है, ठीक है? In the tool in the work area. If the robot were to slide along a track, it would have a fourth position axis of linear movement and another degree of freedom. While the position axes locate the tool in the work area, the orientation axes help orient the tool in relation to the workpiece. The types of movement along orientation axes are defined as pitch, roll, and yaw. These movements all occur from the same joint, the wrist, but along three distinct axes. This type of movement is most easily illustrated as it relates to aircraft movement. This is some bachcho pitching. This is your rolling. और ये जो एक्शन है वो आपका ये हो गया। The robot's tool moves in the same way. Pitch moves the tool vertically. Roll rotates the tool about its center axis. Yaw turns the tool left and right. The position axis movement at the waist, shoulder, and elbow, along with the orientation axis movement of pitch, roll, and yaw, allow the robot to accomplish its tasks within the work envelope. I hope बच्चों आपको robot motion समझ में आ गया होगा, vertical, transverse, radial, rotational. और जो रिस्ट मतलब कलाई की गति है रोल पिच ये आपको समझ में आ गई होगी और कलाई का पंजा रिस्ट है 
ये आपको समझ में आ गया होगा कि रोबोट कितनी तरह से गति कर सकता है जितनी दिशाओं में गति कर सकता है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो ठीक है तो रोबोट के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा ठीक है चलिए आपको दिखाते हैं रोबोट के टाइप्स देख लीजिए आप पहला सिलेंडिकल रोबोट्स सिलेंडिकल रोबोट्स इसलिए क्योंकि इसका जो वर्क से है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है जो इसका कार्य क्षेत्र है वो एक बेलन के फॉर्म में है इसीलिए सिलेंडिकल रोबोट देखो स्पेरिकल क्यों क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है एक गोलाकार में है गोलाकार क्षेत्र है इसीलिए स्पेरिकल एंड जॉइंटेड स्पेयर और जॉइंटेड स्पेरिकल देख लीजिए रोबोट्स विद रेक्टेंगुलर आर्म जियोमेट्री रेक्टेंगुलर भी है रेक्टेंगुलर क्यों क्योंकि जो इसका कार्य क्षेत्र है वो एक आयत बनाएगा रेक्टेंगल बनाएगा इसीलिए रेक्टेंगुलर देखिए यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड मूव लीनियरली अलोंग ईच ऑफ द एक्स वाई एंड जी एक्सिस This type of movement is also called 3P geometry where the P stands for prismatic or linear motion. This type of geometry is most commonly used with pick and place or large overhead mounted robots. Rectangular arm geometry robots can only move linearly in each direction. An overhead crane robot is a good example of this type of motion. It can move forward and backward, left and right, and up and down. Robotic arms that use Cartesian coordinate geometry generate a rectangular work envelope. Rectangular robotic arms have the simplest geometry and control system and are typically used in material handling operations. Cylindrical arm geometry robots move linearly in two directions and rotate in one other. Since this type of robot arm moves in two separate prismatic or linear directions and rotates in one direction, it's given the designation of R2P, where the R stands for rotational. This type of robotic arm is most often used in machine tending, assembly, material handling and palletizing operations. Robotic arms with cylindrical geometry move linearly in two directions. Vertical linear motion is called stroke. Horizontal linear motion is called reach. And rotational motion is called swing. Cylindrical geometry robots have a cylindrical work envelope. The advantages of this type of work envelope is a robot. Look here. जो इसका work cell है, जो कार्य क्षेत्र है, वो क्या? एक cylinder है. इसीलिए cylindrical robot कहेंगे इसको, ठीक है? Bottom of the stroke. देख पा रहे होंगे आप? Additionally, the robot structure allows for quick movements with high repeatability, a smaller use of floor space, and a larger payload capacity due to structural rigidity. Spherical arm geometry robots. इस spherical में देखेंगे तो इसका जो work cell है, कार्य क्षेत्र है वो गोलाकार होगा, गोलाकार से क्या होगा? इस spherical से क्या होगा? इसलिए can rotate in two directions and move linearly in one and thus are given the designation of 2RP. The robot has base rotation, shoulder rotation, and prismatic or linear motion at the arm. This type of robotic arm is most often used in machine tending, material handling, welding, painting, coating, and assembly tasks. Robotic arms with spherical geometry have rotational movement in two directions, rotational movement at the base and rotational movement at the shoulder. Spherical arm geometry robots also have linear motion in one direction, typically the reach of the arm. Spherical arm geometry robots have a mostly spherical work envelope at their outer reach but are limited by the linear reach of the arm and the rotation of the shoulder joint. The shape of the robot's inner work envelope is almost conical and does not become a sphere until the arm extends. 
spherical arm geometry robots typically have a very long reach and have proven their performance in industrial applications. However, their high cost, large use of floor space, and lack of flexibility compared to jointed spherical arm robots make it hard in three directions, use Revolute coordinates, and are given three directions, use Revolute coordinates. Next, how about the joint spherical arm geometry? and are given the designation of 3R. They are one of the most popular types of robotic arms and most accurately mimic the movement of the human arm. Robotic arms with jointed spherical or articulated geometry rotate on at least three axes. Left and right movements are provided by rotation at the base. Horizontal movement is provided by rotation at the shoulder. And vertical movement is provided by rotation at the elbow. Except for very close to the body, the work envelope of a jointed spherical robotic arm is almost entirely spherical. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm with very deep reach, minimal floor space use, and high positioning mobility of the tool end arm. Due to its mechanical complexity and the complexity of its controller, this robotic arm typically comes with a higher hardware cost and requires skilled technicians. <laughs> और कैट मैन्युफैक्चरिंग का आपका ये सातवां यूनिट था चैप्टर रोबोटिक्स इसको मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझा सकूं बच्चों समस्या ही आई होगी आप लोगों को इंग्लिश ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि कंप्यूटर बच्चों इंग्लिश में ही है कंप्यूटर को हिंदी में ज़्यादा नहीं समझा सकते बस समझा सकते हैं वर्ड्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर इज़ अ टोटल इंग्लिश लैंग्वेज तो इसको हम फिर भी कोशिश किए आपको अच्छे से समझा सकें रोबोट मोशन है रोबोट क्लासिफिकेशन और रोबोट प्रोग्रामिंग है रोबोट कॉन्फ़िगरेशन है तो हमने कोशिश की आपको समझाने की सारी चीज़ें हमने समझा दी और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और दूसरी चीज़ कि एक बार आप अपने से अपनी बुक को पढ़ लीजिएगा फिर वीडियो देखिएगा अच्छे समझ में आएगी बच्चों ठीक है चलिए और अगला वीडियोस मैं अगले चैप्टर पे बनाऊंगा एक चैप्टर का एक वीडियोस हमेशा होगा चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो मैं उसको अपलोड कर दूंगा परेशान मत होइएगा ठीक है बच्चों मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा डोंट वरी ठीक है चलिए बाय